আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো একটি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো কেমন আছেন সবাই এই প্রশ্নের উত্তরটি পেলে আমার খুব ভালো লাগবে আর যদি আমাকেও এই প্রশ্ন কেউ করেন তাহলে আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ আমার রব আমাকে যথেষ্ট ভালো রেখেছেন বন্ধুরা ভিডিওটি আমি শুরু করব তো তার আগে আরেকটু কথা বলে রাখে এই ছবিটাতে আমি কাজল পরাবো দুইটি উপায়ে বড়োটিকে গাঢ় করবো দুইটি উপায়ে এবং লিপিস্টিক পরাবো দুইটি উপায়ে তো বন্ধুরা এতটা সময় যদি আপনার হাতে থাকে তাহলে ভিডিওটি দেখতে থাকুন আর যদি এতটা সময় আপনার হাতে না থাকে দয়া করে এখনই কেটে পড়ুন এই কথাটি শোনার পরেও যারা ভিডিওটি দেখবেন আমার মনে হয় তারাই প্রকৃত ফটোশপ শিক্ষার্থী তো বন্ধুরা আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যাতে খুব রাতারাতি আপনাদের সফল করেন বন্ধুরা আমরা স্টুডিওতে ছবি তুলতে গেলে অনেক সময় দেখি খুব তাড়াহুড়া করে তারা ছবিটিকে একদম পারফেক্ট করে দেয় একদম একুরেট ভাবে ছবিটাকে তারা তৈরি করে ফেলে যেমন কাজলটাকে কারো করে বড়োটিকে ঠিক করে এবং লেবিস্টিক ঠিক করে এত অল্প সময়ের মধ্যে তারা এত কিছু কি করে করে বন্ধুরা তারা কিন্তু ওখানে কিন্তু প্রফেশনাল কাজ করে না তারা কিন্তু ওখানে আসলে বেগানার কাজগুলাই করে খুব দ্রুত সময়টাকে তারা সেভ করে নেয় তো ধরুন আমরা দুইটি উপায়ে দেখব প্রথমে আমি এই ছবিটার বড়োটিকে একটু গাঢ় করে দিচ্ছি বড়োটিকে গাঢ় করার জন্য আমরা দুটি টুল ব্যবহার করতে পারি এক হলো ব্রাউন টুল আর এক হলো ব্রাশ টুল তো বন্ধুরা ব্রাশ টুলের কোনো বিকল্প নেই ফটোশপে ক্রাস করতে গেলে ব্রাশ টুলের কোনো বিকল্প নেই আপনি এটা দিয়ে যে কত কাজ হয় এটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না ধরুন এই বড়োটিকে গাঢ় করার জন্য আমি এখানে ব্রাশ টুল ব্যবহার করব তো আমি প্রথমে এখান থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পর ব্রাশ টুলের সেটিংসটাকে আমি দেখে নেব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটার অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে তো যখন আমরা বড়ো কাজ করব বা কাজল গাড়ো করব তখন কিন্তু অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটাকে আমাদের থার্টি পার্সেন্টের নিচে রাখবেন সবসময় তিরিশ পার্সেন্টের নিচে রাখার চেষ্টা করে কাজটি করার চেষ্টা করবেন তো আমরা প্রথমে এটাকে থার্টি পার্সেন্টের নিচে করে দেব ধরুন এটা আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়েছে বা তার একটু কম বেশ হ্যাঁ এ পর্যন্ত রেখে আমি কিন্তু ব্রাশ টুল সিলেক্ট করেছি ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর আমার ফরেকগ্রাউন্ড কালারে কি দেওয়া আছে এটা আমরা দেখে নেব এখানে দেওয়া আছে আমাদের ব্ল্যাক তার মানে এখন আমরা ব্রাশ করলে ব্ল্যাক কালারটি হয়ে যাবে তো ব্রাশ টুল আমরা সিলেক্ট করেছি তারপর বন্ধুরা সবসময় খেয়াল করবেন এখানে ব্রাশ টুলের মোডটি কিন্তু নর্মাল দেওয়া আছে তো নর্মালের জায়গায় যদি আপনার ফটোশপে অন্য কোনো মোড দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু এটা আপনার ব্ল্যাকের বদলে অন্য কালার হয়ে যাবে আপনি যতই চেষ্টা করেন এটা ব্ল্যাক করার জন্য আপনি ফরেকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক দিয়েছেন কিন্তু এখানে আপনি যদি নর্মাল না রাখেন তাহলে কিন্তু এটা আপনার ব্ল্যাক কালার হবে না তো বন্ধুরা এটা আমরা সবসময় নর্মাল রাখার চেষ্টা করব নর্মাল রেখে আমরা কাজটি করব নর্মাল দেওয়ার পর আমরা অপাসিটি এবং ফ্লো এটা কিন্তু আমরা থার্টি পার্সেন্টের নিচে করেছি তারপর আমরা এখান থেকে একটু সফট ব্রাশ আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পর আমরা ব্রাশ করব ধরুন এভাবে আমি যদি এবার ব্রাশ করি তাহলে কিন্তু এই বড়োটি এরকম গাঢ় হয়ে যাবে আমরা এটা দিয়ে এভাবে কাজলও দিতে পারি তো আসলে এই কাজটি হলে একটি বেগানার কাজ এই কাজটি নতুনদের জন্য খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট কাজ আপনি নতুন হয়ে থাকলে এভাবে ছবিকে সুন্দর করতে পারবেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এই চোখটির চাইতে এই চোখটি কিন্তু একটু ভিন্ন হয়ে গেছে এবং বড়োটি একটু গাঢ় হয়ে গেছে তো আমরা এভাবেই কিন্তু ফরেগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে যদি আমরা এখানে এবার রেড কালার দিয়ে ব্রাশ করি ঠোঁটে তাহলে কিন্তু ঠোঁটটাও একটু রেড কালার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি এখন আমি আপনাদের সাথে দ্বিতীয় উপায়গুলি শেয়ার করব দ্বিতীয় উপায়গুলি শেয়ার করার জন্য প্রথমে আমরা একটি নতুন লেয়ার তৈরি করে নেব নতুন লেয়ার তৈরি করার জন্য বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেল নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকন ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নেব তারপর আমরা নতুন লেয়ারে কাজ করব যাতে করে আমাদের কোনো কাজ বোল হলে আমরা ডিলিট করে আমার পুনরায় করতে পারি তো এই জন্যই আমি একটি নতুন লেয়ার এখানে তৈরি করে নিলাম এবার আমি এখানে কাজ করব তো কাজ করার জন্য বন্ধুরা এবার যে পথটি আমি দেখাবো এটাও আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ উপায় তো এবার আমি প্রথমে প্যান্টুল সিলেক্ট করে নেব এখান থেকে প্যান্টুল সিলেক্ট করার পর আমি প্যান্টুলে কাজ করব তো প্যান্টুলটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাবো প্যান্টুলের এই যে এখানে এই আইকনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শেপ দেওয়া আছে তো যদি আপনার শেপ না থেকে যদি প্যাত থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই শেপ দিয়ে দেবেন শেপ দেওয়ার পর আপনি প্যান্টুলে এখানে সিলেকশন করবেন প্যান্টুল আমি এখান থেকে শুরু করলাম
দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিল ফিলে ক্লিক করে এটাকে আমরা সলিড কালার করে দেব তো এবার ফিলে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে সলিড কালার করে দিন এটা হলো সলিড কালার বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো সলিড কালার আমরা এই সলিড কালারে ক্লিক করে দেব ক্লিক সলিড কালার তারপর আমরা স্টোরকে যাব বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোর স্টোরকে আমরা এটাকে আমরা একটি ব্ল্যাক কালার করে দেব এখান থেকে সলিড ব্ল্যাক কালার করে দিন দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু স্টোর হয়ে গেছে তো এটাকে যদি আমরা এই বর্ডারটিকে বা এই রেখাটিকে আরো মোটা করতে চাই বা চৌড়া করতে চাই তাহলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি পিটি এটাতে আমরা ক্লিক করে এটাকে একটু বাড়িয়ে দেব থ্রি জায়গায় ধরেন আমরা ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো ধরুন এখানে আমি হ্যাঁ এই পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর এবার আমি এন্টার বাটনে প্রেস করলে আমি যে প্যান্টুল দ্বারা সিলেকশন করেছিলাম এই সিলেকশনটা উঠে যাবে এন্টার বাটনে প্রেস করেন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা উঠে গেছে তো এটা আবার কেমন হলো বন্ধুরা এটা কিন্তু এখন কিন্তু এটা একদম একটু বিশ্রী দেখাচ্ছে একটি এটা কিন্তু একদম এখন বাজে রকমের একটা বিষয় হয়েছে তো বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন আমরা যে নতুন লেয়ারটি তৈরি করেছিলাম এটা কিন্তু এখন কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট হয়ে গেছে তো এটাকে আমাদের আগে রেস্টুরেস্ট লেয়ার করতে হবে তো এখানে আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করে এটাকে রেস্টুরেস্ট লেয়ার করে দেব এবার আমরা যাব ফিল্টারে বন্ধুরা এখান থেকে ফিল্টারে ক্লিক করে দিন ফিল্টারে ক্লিক করার পর আমরা যাব ব্লারে ক্লিক ফিল্টার অ্যান্ড ক্লিক ব্লার ব্লারে মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে বেশ কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে গাউসিয়ান ব্লার এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব গাউসিয়ান ব্লারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা গাউসিয়ান ব্লারের রেডিয়াসটা কত দিতে চাই যেমন এখানে আমার ষোলো পয়েন্ট দেওয়া আছে তো এটাকে আমার একটু কমিয়ে দেই বা বাড়িয়ে দেই এটা আমি অবশ্যই এখানে প্রিভিউ করা হচ্ছে বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখে আমরা এটা আমাদের প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে এবং কমিয়ে নেব আমি এ পর্যন্ত রেখে এটাকে ওকে করে দিলাম বন্ধুরা আমরা এখানে কি কাজটি করেছি দেখুন এখানে বোরোটি কিন্তু এখন অনেকটা গাঢ় হয়ে গেছে এবং প্রফেশনাল ভাবে এটা গাঢ় হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি টপ লেয়ারে চোখ আইকনটাকে হাইড করে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো কতটা কাজ আমরা এখানে করেছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই কাজটুকু আমরা এখানে করেছি তো এইভাবে আমরা চোখের কাজলটিও পড়াতে পারি ধরুন এটাকে আমাদের একটু চিকন করতে হবে আমাদের প্যান্টুল সিলেক্ট করা আছে তো আমরা এইভাবে এটার কাজলটিও পড়াতে পারি ধরুন এভাবে আমরা প্রথমে সিলেকশন করে নেব সিলেকশন করার পর আমরা এখানে ফিলে ক্লিক করে দেব ফিলে ক্লিক করার পর এটাকে করে দেবো আমরা সলিড কালার মানে পূর্বেরটির মতোই আমরা পূর্বেরটিতে যেভাবে কাজ করেছিলাম এটাতেও আমরা সেমভাবেই কাজ করে নেব তারপর থ্রি পিটিতে ক্লিক করে আমরা এটাকে প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নেব এবার এন্টার বাটনে প্রেস করে আমরা প্যান্টুলের সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দেব তারপর আমরা রেস্টুরেস্ট লেয়ার করে দেব এখানে রেস্টুরেস্ট লেয়ার করার পর এটাকে আমরা আবারও ব্লার করে দেব ফিল্টারে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে ব্লার ব্লারে মাউস পেন্ট রাখার পর গাউসিয়ান ব্লার এখন আমরা এখান থেকে ব্লারের রেডিয়াসটা কমিয়ে বাড়িয়ে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা রেখে দেব ক্লিক ওকে তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু চোখের উপরের সাইডে সেমভাবেই পড়াতে পারবো তো এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব লিপস্টিক আমরা কি করে পড়াতে পারি তো লিপস্টিক পড়ানোর জন্য বন্ধুরা আমরা প্রথমে এখান থেকে প্যান্টুল সিলেক্ট করব তো এখন যেমন আমার প্যান্টুল সিলেক্ট করা আছে তো এখন আমাদের একটু কাজটি ভিন্ন আমরা প্যান্টুলের সেটিংসটাকে একটু চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি শেপ এই শেপটাকে এবার আমরা প্যাত করে দেব তো এখানে ক্লিক করুন এবং এটাকে শেপের পরিবর্তে এটাকে প্যাত করে দিন প্যাত করার পর বন্ধুরা আমরা প্যান্টুলেই সিলেকশন করব পুরো ঠোঁটটিকে তো সিলেকশন করার আগে আমরা নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নেব লেয়ার নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে এবার নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিন যাতে করে আমাদের কাজটি বল হলে আমরা এটাকে ডিলিট করে নতুন করে কাজ করতে পারি বন্ধুরা আমাদের লেয়ারটি তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমরা টপ লেয়ারে কিন্তু কাজ করব তো প্যান্টুলে আপনি নির্দিষ্ট ঠোঁটটাকে আগে সিলেকশন করুন ধরুন আমি ঠোঁটটাকে সিলেকশন করছি এইখান থেকে আমি এইভাবে তো সিলেকশন করার পর এবার কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আমরা এবার ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নেব ম্যাজিক টুল অথবা ল্যাসো টুল যে কোনো দুইটি টুলের মধ্যে আমরা একটি টুল সিলেক্ট করে নেব নেওয়ার পর আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা খুঁজবো এখানে ফেদার অপশনটি কোথায় আছে বন্ধুরা এই যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফেদার লেখা আছে এই ফেদারে আমরা ক্লিক করে দেব ফেদারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটার ফেদার রেডিয়াসটা আমরা কত দিতে চাই তো এখানে আমি একটি কথা বলে রাখি বন্ধুরা 
এটা আসলে ফেদার রেডিয়াসটা ডিপেন্ড করে ছবির কোয়ালিটির উপর আপনি ছবিটা যদি হাই ডেফিনেশনের হয়ে থাকে বা হাই কোয়ালিটি রেজুলেশন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স প্রয়োজনে সেভেন পর্যন্ত দিতে পারেন কিন্তু যদি আপনার পাসপোর্ট সাইজ ছবি হয় এবং ছবি রেজুলেশন খারাপ হয় এবং ছবিটা হাই ডেফিনেশনের না হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা টু বা টু পয়েন্ট ফাইভ এরকম আমরা দিতে পারবো পারবো ফেদার রেডিয়াস তো ধরুন আমার এখানে টু দেওয়া আছে আমি টু রেখেই ওকে করে দিলাম কারণ আমার ছবিটা আসলে হাই ডেফিনেশনের নয় সেই ক্ষেত্রে আমি টু দিয়ে ওকে করে দিলাম তো বন্ধুরা এখন আমি ব্রাশ টুল সিলেক্ট করব তো এখান থেকে আমি ব্রাশ টুলটি নিয়ে নিলাম ব্রাশ টুল নেওয়ার পর আমি ব্রাশ টুলের সেটিংসটাকে ঠিক করে দেব বন্ধুরা আমরা এর আগে অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটাকে কিন্তু কমিয়েছিলাম এবার অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটাকে আমি হানড্রেড পারসেন্ট করে দেব এই দুটাকে হানড্রেড পারসেন্ট করে দিন হানড্রেড পারসেন্ট করার পর বন্ধুরা আমরা এবার ফোরেকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোরেকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে আমার ব্ল্যাক তো লিপস্টিকটা আমি যে কালার করতে চাই সেই কালারটিকে কিন্তু আমার ফোরেকগ্রাউন্ড কালারে দিতে হবে তো আমি যদি লিপস্টিকটা রেড করতে চাই রেড দেবো কোয়ারি করতে চাই কোয়ারি দেবো যদি নেভি ব্লু করতে চাই নেভি ব্লু কালার আমার ফোরেকগ্রাউন্ড কালারে দিতে হবে তো ধরুন আমি এখান থেকে রেড কালারটি সিলেক্ট করে আমি ঠোঁটের কালারটি এবার রেড কালার করে দেব তো রেড কালার আমি সিলেক্ট করেছি এবং অপাসিটি এবং ফ্লো আমি হানড্রেড পারসেন্ট করেছি তারপর আমি ব্রাশ টুলের তো বন্ধুরা ব্রাশ টুলের হার্ডনেস এটা জিরো পারসেন্ট থাকলেও প্রবলেম নেই এবং হার্ডনেস হানড্রেড পারসেন্ট থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই এবার ব্রাশ টুল দ্বারা এখানে এভাবে কালার করুন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ অসটুকু কালার হয়েছে তবে একটু বিশ্রী রকমের দেখা যাচ্ছে তাই না তো প্রথমে আমরা সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দেব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সিলেকশন আছে সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা এই লেয়ারটির ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের লিপস্টিকের লেয়ারে মার্ক করা আছে এবং এই লেয়ারের ব্ল্যান্ডিং মোডটি হচ্ছে নর্মাল তো আমরা প্রথমে এই নর্মাল মোডটিকে চেঞ্জ করে আমরা অন্য একটি মোড দিয়ে দেব ধরুন আমি এখান থেকে সফট লাইট দিতে পারি স্ক্রিন দিতে পারি মাল্টিপ্লাই দিতে পারি ডার্ক দিতে পারি তো ধরুন আমি প্রথমে মাল্টিপ্লাই দিয়ে ট্রাই করছি মাল্টিপ্লাই করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু পিছনের ঠোঁটটিকে দেখা যাচ্ছে এতক্ষণ কিন্তু পিছনের ঠোঁটটিকে দেখা যায়নি তো এটার অপাসিটি যদি আমরা একটু কমিয়ে দেই তাহলে কিন্তু এটা আরও সুন্দর হবে ধরুন আমি এখান থেকে অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলে এই লেয়ারটিতেই কিন্তু আমাদের কাজ করা হচ্ছে তো এই লেয়ারের অপাসিটি এখন হানড্রেড পার্সেন্ট আছে আমি এটার অপাসিটি একটু কমিয়ে দেব তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় লেপিসিটা আরও সুন্দরভাবে শু করবে দেখতে পাচ্ছেন এটার অপাসিটি কমালে লেপিসিটা কিন্তু হালকা হয়ে যাচ্ছে তো যেভাবে আপনি রাখতে চান এখান থেকে অপাসিটি আপনি কমিয়ে দিতে পারেন তারপর এটার ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে আপনি করতে পারেন তো বন্ধুরা আমি বলেছিলাম লেপিস্টিক দুইটি উপায়ে আমি পড়াবো তো এখন আমি আরেকটি উপায় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এই লেয়ারটিকে ডিলিট করে দিলাম দেওয়ার পর আমি আবারও নতুন একটি লেয়ার এখানে তৈরি করে নিলাম নেওয়ার পর বন্ধুরা এই প্রথমেই আমি লেয়ারটির ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দিব এটা নতুন লেয়ার আমি এই মাত্র তৈরি করেছি এবং এই লেয়ারের মোড দেওয়া আছে নর্মাল তো প্রথমেই আমি এটার মোডটিকে চেঞ্জ করে ধরুন আমি প্রথমেই মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তারপর আমি এখান থেকে ব্রাশ টুল নিলাম এবং আর ব্রাশ টুলটা আমি এখান থেকে নেব একটু সফট ব্রাশ এবার একটু সফট ব্রাশ নিলাম আমি নেওয়ার পর এটার অপাসিটি এবং ফ্লো হানড্রেড পার্সেন্ট আছে সমস্যা নেই এবার ব্রাশ টুল দ্বারা আপনি সঠিকভাবে ব্রাশ করার চেষ্টা করেন এইভাবে ব্রাশ করার চেষ্টা করেন যে অংশ দিয়ে ঠোঁটটা রয়েছে আপনি কোথাও ব্রাশ টুলের সাইজটা একটু ছোট করে নেবেন কোথাও একটু বড় করে নেবেন যেভাবে আপনি ব্রাশ করলে সুন্দর হয় সেভাবে আপনি এভাবে ব্রাশ করে যান তো এটাকেও আমরা সেম ভাবে এটার অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দেবো এখান থেকে অপাসিটি কমিয়ে দিলে কিন্তু এটা আসলে উপায় একটাই ঘটনা হলো প্রথমে আমরা প্যান্টোলে সিলেকশন করে করেছি যাতে করে নিখোঁজ হয় একটি প্রফেশনাল কাজ আর এভাবে করলে এটা কিন্তু আসলে একটি আনারই কাজ হাতরা লড়বে বা আসলে একুরেটভাবে পড়বে না তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়াদানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ আল্লাহ